கர்ப்பப்பை வா என்பது என்ன கர்ப்ப பாத்திரத்தின் நுழைவாயிலே கர்ப்பப்பை வா என்று அழைக்கப்படுகிறது பெண் இனப்பெருக்கு அமைப்பாவது எது கர்ப்பப்பை கருமுட்டை குழாய் கர்ப்பப்பை வாய் மற்றும் யோனி ஆகியவை பெண் இனப்பெருக்கு அமைப்பாகும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் என்றால் என்ன கர்ப்ப பாத்திரத்தின் நுழைவாயிலான கர்ப்பப்பை வாயை தாக்கும் புற்றுநோயே கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் ஆகும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் எவ்வாறு தோற்றம் அளிக்கும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வளர்ச்சி தன்மை வாய்ந்த கட்டியாக தோற்றம் அளிக்கும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயை பற்றி நாம் ஏன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெண்களை தாக்கும் புற்றுநோய்களில் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் முன்னிடம் பிடித்துள்ளது இது முற்றிலும் தடுக்கக்கூடிய புற்றுநோயாகும் புள்ளி விவரங்களின்படி ஒரு நாளில் இருநூறு பெண்கள் புற்றுநோயால் உயிர் இழக்கின்றனர் இன்னும் விவரமாக கூறினால் ஒரு மணி நேரத்தில் எட்டு பெண்கள் என கூறலாம் அல்லது ஏழு நிமிடங்களில் இந்தியாவில் ஒரு பெண் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு பலியாகிறாள் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயின் அறிகுறிகள் என்னென்ன ஆரம்ப கட்டத்தில் இன்னும் எந்த விதமான அறிகுறிகளை நமக்கு தருவதில்லை மேம்பட்ட நிலையில் காலங்களின் இடையே இரத்த போக்கு உடலுறவின் பின்னர் இரத்த போக்கு அசாதாரணமாக வெள்ளைப்படுதல் உடலுறவின் போது வலி இடுப்பு வலி விவரிக்க முடியாத எடை இழப்பு ஆகியவை இந்நோயின் அறிகுறிகளாக திகழ்கின்றன கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வர காரணம் என்ன எண்பது சதவீதத்திற்கு மேலான கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் உண்டாக காரணம் ஹெச்பிவி ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் என்னும் நுண்ணுயிர் கிருமியாகும் அது மட்டுமன்று ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேலாக யோனி பகுதிகளில் புற்றுநோய் வர காரணமாக திகழ்வதும் இக்கிருமியே ஹெச்பிவி கிருமியில் நூற்றி ஐம்பதற்கு மேலான வகைகள் உள்ளன அவற்றுள் ஆறு மற்றும் பதினொன்று வகையை சார்ந்தவை பிறப்புறுப்பு மற்றும் குத பகுதிகளில் மறுக்கள் உண்டாக காரணமாக விளங்குகின்றன ஹெச்பிவி கிருமி பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன ஒரு பெண்ணின் வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது இக்கிருமி கர்ப்பப்பை வாயை தாக்குவதுண்டு சுமார் எண்பது சதவீதம் அப்பெண்ணின் ஐம்பதாவது வயதிற்குள்ளே தான் அது தாக்கும் தாக்கிய அறிகுறி எதுவும் இருக்காது பெரும்பாலுமான கிருமி தாக்கம் நோயாகவோ புற்றுநோயாகவோ மாறுவதில்லை தானாகவே சரியாகிவிடும் நாம் எவ்வாறு நம்மை கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயிடமிருந்து பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் விழிப்புணர்வு பரிசோதனை தடுப்பூசி ஆகிய மூன்றையும் கடைப்பித்தால் நம்மை நாம் புற்றுநோயிடமிருந்து பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி பற்றி நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி மிகவும் பாதுகாப்பானது நாற்பத்தைந்து வயதிற்கு உட்பட்ட பெண்கள் அனைவரும் இத்தடுப்பூசியை செலுத்தி கொள்ளலாம் ஆயினும் ஒரு பெண் பருவமடைவதற்கு முன் செலுத்தினால் அதாவது சுமார் பதினைந்து வயதிற்கு முன் மிகவும் பயனுள்ளதாக விளங்கும் ஸ்கிரீனிங் எனப்படும் பரிசோதனை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன டபிள்யூஹெச்ஓ என்று அழைக்கப்படும் உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்த ஹெச்பிவி பரிசோதனையை முப்பது வயதிலிருந்து அறுபது வயது வரைக்கும் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளது இந்த பரிசோதனை அதிக சதவீதம் கிருமி உணர்திறனை கொண்டது மற்றும் நூறு சதவீதம் எதிர்மறை கணிப்பு மதிப்பு கொண்டது மிகவும் எளிதான ஒரு பரிசோதனை மருத்துவமனையில் வெளி நோயாளியாகவே சென்று செய்து கொள்ளலாம் முற்றிலும் வலியற்றது பெரும்பாலுமான இடங்களில் செய்யப்படும் பேப் டெஸ்ட் என்று அழைக்கப்படும் செல் பரிசோதனை இந்த ஹெச்பிவி பரிசோதனையுடன் இணைந்து ஒரே பரிசோதனையாக செய்ய முடியும் செயல்முறை ஒரு சிறிய துருகையை கொண்டு கர்ப்பப்பை வாயிலிருந்து செல்களை எடுத்து பரிசோதனை செய்வதே ஆகும் சியன் எனப்படும் கர்ப்பப்பை வாய் உள் புற சீதப்படலையோ பிராசம் என்றால் என்ன கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வருவதற்கு எட்டு அல்லது பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு கர்ப்பப்பை வாய் அசாதாரண அறிகுறிகளை காட்டும் இதுவே சிஐஎன் என்று கூறப்படும் புற்றுநோயின் முன் பருவநிலையாகும் இப்பருவத்தை சாதாரணமான கண்களால் காண இயலாது கால்போஸ்கோப் என்னும் உருபெருக்கி போன்ற கருவி கொண்டு இதை காண இயலும் இக்கருவியை கொண்டு புற்றுநோயின் முன் பருவ அறிகுறிகளை அறிந்து திசு பரிசோதனை செய்து சிஐஎன் என்னும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் முன் பருவநிலையை உறுதிப்படுத்தலாம் இவ்வழி இல்லாத கால்போஸ்கோப்பி செய்து கொள்ள சுமார் பத்து நிமிடமாகும் வெளிநோயாளியாக வந்து திசுக்களின் மாற்றங்களை கண்டறியலாம் இவ்வாறு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயின் முன் பருவநிலை வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் கர்ப்பப்பை வாயில் மட்டும் சிறிது மயக்க மருந்து செலுத்தி முன்முனை கொண்டு பத்தே நிமிடங்களில் கிரையோ அல்லது லீப் செயல்முறையால் அசாதாரண திசுக்களை வழியில்லாமல் நீக்கிவிடலாம் இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் 
தேவையில்லாமல் அவசியமில்லாமல் கர்ப்பப்பையை நீக்கும் சிகிச்சைகளை தவிர்த்து கர்ப்பப்பையை நாம் காப்பாற்றலாம் இக்கர்ப்பை வாய் புற்றுநோயின் முன் பருவநிலையை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளித்து ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்களை கர்ப்பை வாய் புற்றுநோயின் தாக்கத்திலிருந்து காப்பாற்றும் சேவையை சாய் நிவாஸ் சுகாதார மையத்தை சார்ந்த சாய் நிவாஸ் சுகாதார மையத்தின் இயக்குனர் டாக்டர் பிரியா கணேஷ்குமார் அவர்கள் பத்து வருடங்களாக மகாராஷ்டிராவில் உள்ள தானே மாவட்டத்தில் சேவை செய்து வருகிறார் இவர் சேவையை இந்திய அரசாங்கம் பாராட்டி ஜீஸ்வரத் அவார்டு மற்றும் உன்னத அனுபவ அவார்டை யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஜே பி நாடா அவர்களால் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் அவருக்கு அழித்தது அது மட்டுமல்லாது தானே மாவட்டத்தில் இந்த அறிவியலை அறிமுகப்படுத்தியதற்காக கௌரவமான தானே மேயர் அவார்டையும் இவர் பெற்றுள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும் மக்களுக்கு இச்சேவை சென்றடைய இருபது இடங்களில் தன் மையங்களை அமைத்துள்ளார் டாக்டர் பிரியா கணேஷ்குமார் அவர்கள்